train de petite piscine qu'on est en train de faire. Alors maintenant, je vais, je vais faire les collages. Je vais vous montrer, montrer, donner quelques conseils. Peut-être ça pourra vous servir. Enfin, je vais vous montrer comment bien coller une piscine. Alors là, il y a un refoulement. Il y a un tube 50 souple. On va bien nettoyer. On va bien limer au papier de verre. Oh, pardon, soit des mori. Eh. Bien foncer, bien gratter la tuyauterie. Là, ça va être dedans. On va mettre une pièce dedans comme ça. Et on va repartir avec un coude. Et ce fils, pour continuer là. Alors, bien, premièrement, bien, bien, bien passer la toile des mori. Bien décapé, mais je vous montre après. Eh. Et bien coller. Un coude. Là, pareil. Bien nettoyer la toile de mori, bien gratter la toile de mori. Le tuyau souple, le tuyau raide, c'est notre refoulement. Et là, pareil, notre côté. Bien, c'est très important, hein. je le répète encore une fois, mais il faut bien nettoyer, bien décaper les tuyaux avant de faire les collages. Là-bas, il y aura un spot LED. Là aussi, et là c'est le skim, simplement. Refoulement, trois refoulements, un skim, et une petite piscine. Alors voilà, je vous montre là en gros l'importance que ça, l'étoile le, 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 mori, euh, qu'il faut passer dans la tuyauterie pour bien rayer le plastique. Alors là, alors je, je vais essayer de bien vous montrer, de vous faire voir. Vous voyez en haut là comment il est le, le PVC et, et comment il faut le rendre. Voilà, là il est bien rayé, un gros, une grosse toile mori, bien rayé. Alors le rayer dans ce sens toujours, hein. ne jamais le rayer dans ce sens là. Voilà. Là il est rayé, là il est pas rayé. Et c'est très 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 important de bien le rayer comme ça. ça pour le collage, c'est primordial, c'est-à-dire c'est le, le plus important pratiquement. Hein. Vous avez beau mettre la bonne colle, si c'est dans, ce, dans cet état, hein, c'est pas la peine alors. Bien, bien, bien le rayer et bien le décaper. Et vous aurez un travail parfait. Alors voilà, maintenant on a bien nettoyé à la toile de mori toutes les parties qui vont être collées, c'est-à-dire là, là-dedans, l'intérieur des coudes, car il va y avoir un coude qui va remonter l'éclairage. Tout est bien poncé, gratté, à la toile de mori. Tout est bien décapé, très important, décapé. Et bien sûr, les séchés, n'attendez pas, euh, n'allez pas coller de suite après euh, le. le le, le décapage hein. voilà pour le skimmer c'est pareil les pièces sont prêtes décapées tout décapé tout à toile de mouille d'abord pareil on va rouler maintenant alors voilà la colle bleue alors quand il y a du souple et du rigide on prend la colle bleue c'est suivant les cols, mais enfin, en général, souple et rigide, c'est la colle et le bleu. Alors, on en met bien dedans, dehors. Inutile de mettre énormément, car il en va pas très peu, très peu dedans. Hein. Vous voyez, comme c'est bien collé dedans, hein, on le rentre, on pousse, on tourne un petit peu comme ça, et on ne touche plus. On laisse coller maintenant, tranquille. Voilà. Maintenant, on va mettre celui-là qui va monter en haut pour le passage des projecteurs. Voilà, le deuxième, la remontée est collée. Ensuite, on coupera sur mesure, on coupera la montation. Il faut qu'il soit que le tuyau sorte, qu'il soit plus haut que le niveau d'eau. C'est-à-dire, parce que dedans, il y aura de l'eau. S'il y a de l'eau, car il y a les projecteurs, mais il y aura quand même de l'eau. 
que l'eau ne puisse pas sortir. Alors si l'eau est low, et à ce niveau-là, vous voyez, il faut être accordé plus haut. Il y aura de l'eau dedans. C'est pas un problème, c'est comme ça, c'est normal. Alors là, maintenant, on va coller le skimmer. Alors pareil, hein, le, le tuyau, où il est Au fond, il est où Vous voyez, là-bas au fond. Là, il a bien été passé. On a bien passé notre toile de mori. Il a bien été décapé. Il est propre. Et celui-là aussi, il est propre. On va, on va le coller en direct. Alors voilà, tout est collé. Alors je répète encore, car on va me dire, mais qu'est-ce que c'est ce type, ce rabat-choir Mais il est très important eh, de bien euh, poncer à toi de mourir toutes les parties à coller. Bien décaper, prenez un décapeur, euh, pardon, un décapeur, un produit, un décapant spécial piscine. Eh, N'allez pas prendre un décapant pour peinture ou autre chose. Eh. Très important, eh. bien décaper, bien laisser sécher. Ça part très vite, enfin, un décapant. Mais il faut attendre quand même un petit peu que le décapant s'envole, ses vapeurs. Bien coller les deux parties, c'est-à-dire mettre ici et ici. Le rentrer, tourner un petit peu. Tourner un petit peu. Le toucher, le, le, ne plus le toucher, plus rien faire. Et attendre quelques heures et ça sera collé à vie. Si vous faites de cette façon, vous ne serez jamais, jamais embêté. Vous entendez la nature, le calme. Presque, il faudrait payer les clients pour avoir le droit de travailler dans des cadres aussi magnifiques, aussi calmes. On est en pleine nature là. partager de ce roman c'est vraiment un privilège on n'entendra jamais une voiture jamais rien on est vraiment en pleine montagne Alors la maçonnerie, c'est Thibaut Diaz de saint laurent de Carnol. Piscine, pierre, grandissement, un super maçon. Vous pouvez y aller en toute confiance. Moi ici, je ne fais que lui donner un coup de main pour le collage. Et peut-être l'installation de la piscine afin de, 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 de la filtration intérieure c'est juste pour lui rendre service et puis comme vous entendez on est vraiment dans la nature vraiment le petit village là bas au fond petit village un pâté de maison Sinon, rien, rien à la ronde. Un cadre merveilleux. Ça fait du bien aux oreilles. Bon, maintenant j'arrête, parce que sinon c'est moi qui voulais casser les oreilles.